А вы верите в загадочных существ? Возможно, их не бывает, но существуют вещи, о которых человечество пока еще не подозревает. Наша природа настолько богата различными существами, что мы, люди, каждый раз удивляемся, когда узнаем о нечто новом. Я хочу вам рассказать про одно из таких чудес. Поехали! Птичка проголодалась и ждет свою жертву. А вот паук, который так и приманивает нашу пернатую. Уверен, этого вы никак не ожидали. Что это было? Как это возможно? Давайте рассмотрим детально. Птица подлетела к пауку, а там ее поджидал сюрприз. На нее накинулась змея. Птичка думала, что пообедает, но чуть сама не стала обедом. А теперь немного предыстории. Знакомьтесь, это иранская паукообразная лыжноногая гадюка, или как еще ее называют паукохвостая гадюка. Она имеет множество названий, но среди ученых она известна под таким именем. Это редкий вид ядовитых змей под семейство гадюковых. Тело змеи ничем не отличаются от других ее сородичей, если бы не ее хвост. Обратите внимание на хвост гадюки. Это удивительно, но ее кончик хвоста похож на паука. Лично я ничего подобного не видел. А вы, друзья, пишите об этом в комментариях. В настоящее время о ней мало что известно. Этот редкий вид впервые был обнаружен во время научной экспедиции в 1968 году в Иране. Но тогда ученые не смогли разгадать необычную структуру ее хвоста и посчитали, что у змеи врожденный дефект или травма. В 2001 году были найдены такие же гадюки с таким же хвостом. А в 2006 году биолог Бехзад Фатини и его ассистенты утвердили новый вид. Благодаря своему окрасу гадюка сливается с природой. Она имеет окрас каменистой горы. Поверхность тела гадюки становится еще грубее, когда она встревожена. Лежа в неподвижном состоянии, она спокойно ждет свою добычу. И только маленький хвост приманка двигается таким образом, что похож на ползающего паука. Он и играет роль приманки для птиц, создавая обман зрения. Этой птичке не повезло, она попалась в сети хитрой гадюки. Но к некоторым птицам судьба бывает более благосклонна. Внимание на экран. Птичка думала, что пообедает, но чуть сама не стала обедом. Однако ей удалось ускользнуть. Местные жители, которые знали об этом существе задолго до того, как им занялись ученые, называли его Марри Пардар, пернатая змея, или Марри Гэч, гипсовая змея. Известно, что хвост приманка начинает расти после рождения змеи, но окончательно формируется к зрелому возрасту. Примечательно и то, что взрослые змеи охотятся подобным образом в основном на перелетных птиц, поскольку местные уже знают о подобной хитрости гадюк. Матушка Земля еще не раз удивит нас своими чадами. Следите за нашим каналом и будьте в курсе. Мы еще не раз расскажем вам про необычных существ. Пока!